ons gaan vandag aan met ons reeks oor richting, en ons gaan vandag praat oor doomloos, doomloos te wees, doomloos maak ons richtingloos. En ons gaan lees vandag een story weg in die begin. Dit is uit Genesis uit 15 vers 1 tot 6. Hy sê daar die volgende, Na hy die dinge, het die woord van die Heere tot Abram gekop, in die gezicht en gesê, Vrees nie, Abram, ek is vir jou een skuld en jou loon is baie groot. Toe vir Abram, Heere, Heere, Wat sal jy my gee, aangesien ek sonde kinders heen gaan, en die erfgenaam van my huis, die Damaskene, die lesse is. Verder het Abraham gesê, aan my het jy geen nageslag gegeen, so sal dan die bediende van my huis my erfgenaam wees? Toe kom die woord van die Heer tot hom en sê, nie die een sal jou erfgenaam nie wees nie, maar die een wat uit jou lichaam sal voortkom, hy sal jou ergenaam doen. Daarop lei hy om uit na buiten met die bode. Kyk nou op na die hemel en tel die sterre as jy hulle kan tel. En hy sê vir, so sal jou nageslag wees. En hy het in die Heere gegloe en hy het om tot gerechtigheid gereed. Tot so ver. En ek wil vandag begin met die die boede. Maak die saak wie jy is nie. Maak die saak hoe oud jy is nie. Maak die saak waar jy jouself bevind in die die lewe of die die oomling toe. Elke mens draag en doen. As jy nie meer doen nie, ons is gemaakt om te doen. En as jy nie meer doen nie, is daar niks ander woord daarvoor, dat jy eindig nou maar net dood is. Wanneer ons dan dus op een plek kom, en soveel mense kom op hy plek, waar hulle dome begrawe, grijp jy eindig nou maar net, na jou eie veilige, en sekeriteit, Want jy sien, point blome is dat vir ons gegeen om pointies te skep, so dat daar vir ons moendlik nede oopgaan. En wanneer ons hierdie moendlik nede dan sien, bring dit oop in ons oor. Maar baie mense sit vandag, juist nou hier in Suid-Afrika, doomloos, wat hulle dink dat hulle moendlikhede is van hulle weggeneem, maar min besef hulle dat moendlikhede kom nie van die mens af en van die regerings af en van besittings af en van hierdie goed af. Moendlikhede, hoop, kom van God af. So maak die saak waar jy jouself bevind nie. Dink nou in Abraham, God sê vir hom, luister hier, hierdie ding gaan met jou gebeur. Jy gaan een nageslag doen. En nou daar dit dink aan moendlik hede. Jylle, jy sê vir my, ek moet hierdie ding doen. Maar ek het geld nodig. Ek het toerusting nodig. Die ekonomie van Zuid-Afrika lyk nie goed nie. Die mense groe my nie. Ek is te oud. Ek is te moeg. Ek het nie lis nie. En Abraham sê, die moendlikheid is, dan moet ek nou maar met my saaf vind, een verhoudingkie aanknoop, en ietsie begin nie so. En jy sê vir my, dit is hoe ek blij het nie. Ek sal vir jou buis hoe ek blij het nie. 
Dis vry ons ons hoop buiten die grense van ons eie veiligheid en ons eie woontlik jette wat ons stik. Jy weet, want dit is ook om God nooit vir ons een jylle pointje wees nie, want dan gaan ons het, dan sal ons het geongeluk. Hy wees vir ons stapie vir stapie, want ons is geneig om dinge te verongeluk, of ons wil alles een slag doen, of ons wil alles draai, so dat dit my kan pas. Ek maak my eie richting, my eie pad, so dat dit vir my gemakkelijk is, Wat jy nie dink op baie, en ek het een vrijdag te praat met die kom broere, wat my weet om te praat, en ek het nog wat goed gevang. Die oud, wie dit reel vraag vir my, sal ek praat, en ek sê vir ja, en ek kom so een vrijdag, en ek sê vir hulle, sorry boy, ek is nie voorbereid. Ek het jammer vir julle. En hulle, ok nie, maar jy, en dit is, en my hele boodskap was onder, want dit is hoe ons die lewe aan keer, om voorbeleid. En, en baie mense, wat ek so op afkom, is, is nie mans genoeg, en ek dit sluit vir ons ook, en dit net die telling, om Suid-Afrika, en die moendlikhede, en die dinge wat nou hier is, dan keer, en die mag gaan hier die oorzee. Het jy al jyself gevraag, is dit toch, God wat jy hier nog wil heet, of volg jy jou eie wil. Gaan God jou daar gebruik, is jy op een mission so te gesteen, is dit God sy doom vir jou leven? Of maak jy saak wat hier gebeur nie, is dit hier waar God jou nog steeds wil gebruik? Wat ons wil jy dit Ons eie veiligheid wil ons bewerkstelle. En het is so hof om te sê, Heere, dit wat jy vir my beplanning het, kan ek jou nie meer verkeer. Daarom skep ek nou maar my eie ding, so dat ek kan weet, ek is ok. Dit kan ek besie tot. Toof man, van die hele wereld, Weet jy wat was die einde van hulle doop? Die doop. Die doop. Maar hulle het gedoen, ten spuite daarvan dat hulle geweet het, dat hulle kon doodgemaak geword het. Straag is dat ons gauw ons doop het verloor. Weet jy, ons, soms weet ons nie, dat die doop, dat ons het van God af is, of het net wens wens vir hulle nie. Daarom is daar so, een fijn lijn, om het te ontdek, tussen wat is God sy doop, en wens wens vir hulle. Want al toe jy lyk na die onwoonkete, en daarom, sal die doop altyd, hoe en mooi, en dit kom nie van baie, as die mense met jou vaat hoe dooma en die slim mense, as sê hulle dooma kom hier van uit jou uit, ek het een ou, ek ken een ou, wat sê, hy gesit elke jaar, en ek denk nie die verkeerd is, nie my verkeerd is, hy gesit elke jaar, dan wacht hy vir een prentie, en sy kop, en as hy prentie het, dat doen hy dit, en die oud vir kerke gebouw, by the way, ek sê nie die verkeerd is, my stelling, God sy doom sal altyd bewerkstel van uit die verhouding. So as jy nie in verhouding met God staan nie, kan die doom nie succeed nie. Dan kan die dag nie die wens in verhouding nie. Want ongeluk is die selwe persoon, sy een van sy pointie, was om die Iron Man in die goed te wen, en hy het gedoen. Hy was herde en sy kat ook geleef van oude dom. Maar so daar dit dan my doom word, word het geestelike uitkind wat het sê, en nie godelike manifestatie in die lewe. Het is goed om persoonlijke doelstelling te gehad, ek het ek ook gehad. Ek het 
so heel so by die NSA in Kaapstad genoeg, en gesê, ek wil graag op baie boote, maar hulle sal my nie toelaat nie, want hulle gesond is. En ek het gegaan, en ek het gepaard met hulle, so sê, ek weet, hulle sal my nie toelaat nie, maar, Jezus, ek sê, Jezus, doe nie, dit is my doen. Maar wanneer dit Godse doen is, sal het altyd mense bereik vir Godse en nie net een persoonlijke vervulling hier. Daarom leer die Bijbel ons, hy vertel ons, waar ons ons dobe en soek. Jy krijg nie jou dobe in die nakoose of ontkenning van die realiteit in. Dit wat ons baie keer wil doen. Maar binnen in die realiteit, dit is juist daar in die realiteit, waar God vir ons wacht, waar God ons kan ontleer in die lewe, om vir ons die droom te wacht. Wat sê hy vir Abel? Hy sê Abel, om jou droom te verstaan, Hy gebruik die natuur om vir Abraham te wees wat is sy doen te doen. Wanneer laas het jy gesien die doen van God vir jou te doen? Maar ons het so blind geraak Heer, ons omstandighede, Heer, ons negativiteit, Heer, al faktore, wat ons beinvloed, so dat ons nie meer sien. En ja, daar is soveel goed, wat vandag nog met ons kan praat, waar God hier met ons kan praat, om ons loop aan ons te communikeer. Hy het die natuur gebruik, en hy kan nog steeds vandag die natuur gebruik, om vir jou te wees wat vir sy doom te doen. Maar hoe hy sien jy nog? Ek weet, ek het my eerste praat, ons het gestap. En ons kom tot die besef, dat sociale media, al is hulle roep onderlik in die middel om om die vergeen ons te verkondig en al die ding. En het ons so geïsoleer gemaakt, van ware verhouding, dat ons alles plastic wil aanvaard. En ons wil Godse doel een plastic aanvat, want ons staan nie meer in een ware verhouding met hom nie, want ons dink ons moet hom aan die eerste Facebook. Vreemd. O, jylle, het jy iets gedoen? Ek laai. En dit waar die stop. Imagine jou, jy wat nou in een verhouding in jou staan, met een man en vrou vriende, jy hanteer die persoons as een Facebook persoon en het gebeur, want ek en my is kat let toe op, as ons nou winkel toe gaan en goed, hoeveel mense sit by restauranten en by my kan allemaal is op die screen niemand praat met my kan allemaal is op die screen en is ons met ons en met ons verhoud met God geen wonder, dome realiseer nie meer in mense se levens, geen wonder mense het nie meer richting nie want hulle kan nie meer woord sê maar het nodig om ons weg, om richting in die lewe te kreeg, kreeg jy die doel van God in die lewe, en om dit te doen, moet jy dit verhouding met God stop. So ek wil jou nooit, dat jy doof en stom geraak het, met jou verhouding met God. As ek die tyd, dat jy het die beleef, wat God in die lewe doen. Sien dit jy, Haak jou opgewonde. Moe nie toelaat dat die omstandighede, jou vijande, jou versmoor om te doen wat God vir jou so nie doen. En daar is soveel. God het jou nie vir net geskakel. Jy het die potentiaal om hy plan van God waar te vaak. Hier, nou, in Suid-Afrika, Al is daar 
Dia dua baik dia Usua Untung Dia dia Kau Dia untung Usa Bagi Islam Bagi Supaya Kebatan Dia luas Bagi Dia Dan Dia 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 En dan ook niet bang. En en dit is wat jij zegt, die wil weten. Ons moet meer voor je vrees dan die wil winnen. Maar wat zegt God? God het ons nie gee van vreesachtigheid te geen, maar van Jesus af en zelf te leren zijn. En dit is om ons lewe om te leren. Te spijt ervan. Maar hoe anders te gaan draai over de kant van het hout en dink dit is die lewe. God laat sien, as jy nie van God kan leren. Ik heb me eens gezet op hetzelfde idee. En dan zeg ik, je weet, wat maakt mij aan Esther? Als die man langs aan mij, dat hij zal zeggen, maar je wil Christus doen. En ons komt door die besef, die blijdschap wat God in ons leven uitstoort, wat ons zoveel uitbolen in ons leven, dat hij ons zegt, maar je ziet, ik kan niet verstaan, nie, jullie het niks niet. Daar is al die ziektes, daar is al die goed wat tegen julle kom, en julle is nog steeds blij op op. Is julle blij om haar te wees? Nee, natuurlijk nie. Maar waarom is jy blij? Omdat ek in Jesus Christus is. En dit is wat my staat in plaas. En ek wil jou nooit dat jy sal uitgaan en so en so een leven sal leer dat God sal plaat en vol en toe en realiteit en die leven sal. Mag jy sal toe uit die eerste? Mag jy sal of jy nou voel, jy het nie niks meer goed nie. God het nog altijd, nie voel dat jy tot sien sê vir ons nie, is daar nog steeds een droom in my leven getrokken. Heere, baie dankie, dat jy een plan met ons leven sê, dat jy een pad met ons sê, en jy nooi ons heren om in te skakel en te sien, soos wat jy vir Abel gewaas het, Wie jy natuur, hoe groot jy plan vir sy leven is, is jy plan vir ons leven. En help ons dat ons het sien sal hoor, en uit verhouding uit, sal leef, dit wat jy vir ons in ons ingeplan het. En dan sê jy baie dankie.